Okay, that, that, that's fine then. Um, Your Excellency, Musa Fakim Mohammed, the chairperson of the commission. Your Excellencies, the permanent representatives. Your Excellency, the deputy chairperson of the commission, uh, commissioners here present, all the heads of the AU policy organs, my dear colleagues, good morning. It is my singular honor to welcome you all uh, to the 41st ordinary session of the Permanent Representative Committee of the Afghan Union. As decided by the Bureau of the Assembly of the Afghan Union and the Chairs of Rex at the their meeting of the 24th of December, we hold this ordinary session of the PRC virtually. Equally, the upcoming 38th ordinary session of the Executive Council will be held virtually. We eagerly await the final determination of, on the format of the 34th ordinary session of the Assembly. Dear friends and the colleagues, 2020 saw the outbreak of COVID-19 pandemic, a pandemic that tormented the world, and our very own continent was not spared. Africa is feeling the brand of the second wave of this pandemic. We see the numbers of infections surging in many of our countries, and regrettably, the numbers of deaths are also escalating. These are very difficult times for all of us. This was the story of the year 2020. And all indications are that it will be the story for the year 2021. If 2020 has taught us anything, it will be that the African spirit does not bow its knee to a pandemic. When the pandemic struck the continent, the Bureau of the Assembly, assisted by the chairperson of the commission and his team, sprang into action, desiring to have coherence and one message. The Bureau decided on a continental strategy to fight the pandemic. In this regard, they established COVID-19 Response Fund, which is voluntarily funded. They appointed special envoys to mobilize resources uh, to assist the continent to deal with the pandemic. And lately, they have appointed the African Vaccine Acquisition Task Team to secure vaccines for the countries of the continent. We necessarily, therefore, commend the salutary efforts of the Bureau of the Assembly, which assisted the continent to stand up to the pandemic. To date, six Bureau meetings have been convened, plus four extended Bureau meetings. We equally recognize the steering work of the Commission under the leadership of uh, our brother, Musa Faki and the Africa CDC in the fight against the pandemic on the continent. While the pandemic had an impact on the implementation of the theme of the year 2020, which is silence the guns in Africa, creating conducive conditions for Africa's development. But our glorious union demonstrated incredible resolve to chart a way forward to silence the guns on the continent. This was evidenced by the many decisions taken at the Johannesburg Extraordinary Summit of December, including the extension of the implementation of the roadmap on silencing the guns on the continent by another 10 years. 
We must therefore redouble our efforts to finally silence the guns on the continent. Working with all the relevant stakeholders, including civil society, for without peace, there shall never be development. Now, to stand the COVID-19 pandemic, Africa showed incredible determination by conducting and concluding virtual negotiations on complex and difficult matters of the APCFTA, leading to the successful Johannesburg Extraordinary Summit on, on the 6th of December. Consequently, it is now 20, is now 20 days since the continent started trading under the FCFTA. It is absolutely important to work to implement all the decisions taken at the summit, including the conclusion of the outstanding negotiation and the capacitation of the FCFTA Secretariat in Accra to enable it to carry out its mandate as contained in the agreement. Most critical will be our concerted effort on the continent to deal with the instability in order to allow the peoples of Africa to participate and benefit from the expected benefits of trading under the FCFTA. Distinguished colleagues, we are building up to the election, to the, to the election of the senior leadership of the African Union Commission. It would be remiss of me not to take this opportunity to thank the current leadership with His Excellency Mohammed Faki, Ma, Musa Faki Mohammed, the DCP of the Commission, and all the commissioners for their fortitude, the diligence, and the stewardship of the Commission under very difficult circumstances. As we will soon embark on a new theme for the year 2021, which is arts, culture, and heritage, leave us for building the Africa we want. It is important that we continue to implement Africa's socioeconomic and political development as contained in Agenda 2063. This blueprint seeks to position Africa as a dominant global player. And as such, any negative impact on any of its pillars, the whole of on us to come up with solutions as this collective demonstrating our commitment to the Africa we want. Our PRC had to conduct all its work virtually, embracing the new reality and have developed incredible patience and understanding. Throughout, 20, throughout the year 2020, we traverse as a PRC many issues, such as the streamlining of the work program of the Executive Council, the Assembly. We also then and consider the supplemental budget request from Africa CDC right at the beginning of the year 2020, we received the periodic briefings from the commissioners. We also got regular, regular briefings on the COVID-19 pandemic on the continent. We had the occasion to be briefed by the new Secretary General of the FCFTA Secretariat, outlining the roadmap to the 1st of January, 2021. We were honored to get a briefing from the permanent, from the panel of the eminent Africans, which is charged with the important mandate of selecting the senior leadership of the commission. We are happy that their process has proceeded exceedingly well, notwithstanding the COVID-19 pandemic. Our PRC successfully prepared for the 37th Ordinary Session of the Executive Council and the Second Media Coordination, as well as, to, as, as, well as the two Johannesburg Extraordinary Summits. It bears mentioning that all our partnership meetings, namely the Africa, Arab, and AU 
EU were postponed to 2021 due to COVID-19. Dear colleagues, let me conclude by extending my profound gratitude to all the permanent representative com uh, committees that are here and their officials for their support and most importantly, their friendship during our tenure as the chair of the PRC. A special thanks goes to my bureau, the bureau of the PRC for their valued support. I also wanted to thank the leadership of the commission and all the commission staff for their support and counsel during our tenure as chair of this PRC. I will, however, come back to this issue when we make our concluding remarks. For now, back to the work at hand. In our meeting of the 14th of January, as the PRC, we were leveling the ground for this session. We aligned the agendas and rationalized them to focus on only to focus only on urgent matters that need decision from the policy organ. We further align the assembly agenda items with the outcomes of the 24th December 2020 Assembly Bureau and Chairs of Rex meeting. It pleases uh, me therefore to now declare this 41st ordinary session of the PRC jury open. I wish this session fruitful and productive deliberations. Thank you very much. Merci beaucoup. Obrigado. Siabo. We, we, without um, uh, colleagues uh, wasting much time, uh, because time is going to be of uh, importance to us, I now uh, hand over to the chairperson. Uh, of the commission to make uh, his remarks. My dear brother, you have got the floor. Thank you. Thank you very much, Ambassador Edward Makaya. Monsieur le Président du Comité des Représentants Permanents, Mesdames et Messieurs les Représentants Permanents des États membres auprès de l'Union africaine, Monsieur le Vice-Président de la Commission, Mesdames et Messieurs le Commissaire, Mesdames et Messieurs, en ces premiers jours de 2021, je voudrais commencer par vous adresser à toutes et à tous mes vœux les meilleurs, avec l'ardente espoir que cette nouvelle année soit meilleure que 2020, en dépit de la résurgence de la COVID-19, à laquelle nous assistons actuellement et qui nous aura durablement marqué tout au long de l'année écoulée. Ce contexte particulièrement difficile n'a entamé en rien l'ardeur au travail du COREP qui, sous l'autorité de son président, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Edward Makaya, a poursuivi imperturbablement ses activités en exploitant les possibilités de communication à distance offerte par la technologie. Ainsi, les efforts du COREP ont abouti aux tenues de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif, de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, les deux sessions extraordinaires de la conférence sur la zone de libre-échange et sur les thèmes de l'année « Faire taire les armes ». Je me félicite de cette performance qui est à mettre à l'actif de la bonne collaboration qui existe d'une part entre les membres du COREP qui ont travaillé à l'unisson et d'autre part entre le COREP et la Commission de l'Union africaine. Je voudrais à ce sujet me féliciter de la très bonne collaboration entre la Commission et le COREP et ceci tout au long du mandat qui tire à sa fin. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs les représentants permanents,
de votre engagement fort pour notre continent. Je voudrais réitérer mon appréciation à mon frère l'ambassadeur Edouard Makaya, qui, durant cette terrible année 2020, a non seulement animé les travaux du Coret, mais a facilité le travail du bureau de la conférence des chefs d'État, comme il l'a si bien dit, sous l'autorité du président Cyril Ramaphosa, président en exercice de notre Union, plusieurs réunions du bureau, parfois élargies au président des communautés économiques régionales, ont été tenues. Et ceci pour suivre régulièrement l'évolution de cette terrible pandémie dans notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, deux points non moins importants qu'il me prête de relever. Ah, oh, sont premièrement, oh, oh, okay. sont premièrement, la pertinence du choix du Coret de rationaliser les projets d'ordre du jour des réunions des organes délibérants à l'effet de tenir compte des contraintes liées aux réunions en visioconférence. Et deuxièmement, la mise à disposition de tous les éléments d'information facilitant l'adoption des projets de décision soumis à l'examen des dix organes. Monsieur le Président du Coref, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de votre session, vous allez, comme à l'accoutumée, préparer à divers titres la 38e session ordinaire du Conseil exécutif et la 34e session ordinaire de la conférence. Faut-il encore rappeler que le succès de ces deux réunions dépend de vos travaux. 2021 est une année charnière, marquée par le basculement vers la nouvelle structure départementale de la Commission, avec à la clé le renouvellement des membres de la Commission au terme des élections qui seront organisées très bientôt à cet effet. Les points à l'ordre du jour de votre réunion sont pour l'essentiel en lien avec l'ensemble des modalités devant concourir au passage harmonieux de l'ancienne structure de la Commission à la nouvelle. Ces modalités sont contenues dans le plan de transition déjà adopté par le Conseil exécutif. Toutes les questions contenues dans ces plans sont d'une grande complexité en ce qu'elles vont induire des changements dans le fonctionnement de la Commission et sur la situation du personnel. Je souhaite vivement que la première phase de la nouvelle structure départementale de la Commission puisse s'effectuer dans un contexte paisible qui contribue à donner plus d'éclat aux couleurs de l'Union africaine. En plus de ces points, vous aurez également examiné les différents rapports des autres sous-comités, dont celui de l'audit. L'importance de l'audit n'est plus à démontrer dans le contexte d'une gestion transparente assortie de l'obligation de rédévabilité. L'examen du rapport de l'audit devrait nous fournir les éléments d'élaboration d'une politique de gestion saine qui rentabilise l'utilisation du moindre dollar mis à la disposition de la Commission et des autres organes par les États membres et les partenaires. Vous vous pencherez sur le thème de l'année 2021, sur les arts, la culture et le patrimoine. Un thème important dans la mesure où la culture est le principal marqueur d'identité. C'est par elle que nous savons qui nous sommes vraiment. Monsieur le Président du Coref, Mesdames et Messieurs, je suis conscient de n'avoir pas évoqué toutes les questions dont vous aurez à traiter. J'ai accordé la primauté à ces deux points qui représentent un enjeu important pour notre préparation à l'entrée dans la nouvelle Commission. C'est un défi que nous devons relever afin que la réforme institutionnelle décidée depuis juillet 2016 au sommet de Kigali par nos chefs d'État et du gouvernement se manifeste concrètement dans les activités quotidiennes de l'Union. Au terme de vos travaux, J'en suis convaincu, vous aurez à planer toutes les difficultés, toutes les aspérités sur les chemins de l'entrée remarquable de l'Union dans sa nouvelle ère, 
celle d'une réforme institutionnelle réussie, attestant ainsi des bénéfices et avantages d'un travail d'équipe exécuté avec compétence, dévouement et passion, notamment par vous-même. La Commission reste à votre entière disposition pour faciliter les cas échéants le déroulement de vos travaux. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je vous souhaite de fructueuses délibérations. Thank you very much. Thank you very much, um, our dear brother, um, His Excellency uh, Musa Fagi Muhammad, the chairperson of our commission. Thank you very much for your um, eloquent message uh, and the remarks to this PRC. Uh, we thank you uh, so much. Uh, dear colleagues, um, we, 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 we needed to manage time um, quite um, uh, tightly. Um, you do have in front of you the work program. If you look at the work program for today, we are going to have three reports, four reports during the morning session. The first one is um, a report 